हे गाइस यो पालि चाहिँ हामीले के गर्ने वाला छौ भन्दा खेरि च्याप्टर 9 मा पढ्ने बीबीए को च्याप्टर 9 मा हामीले पढ्ने गरेको अकाउन्टिङ फर अल्टरनेटिभ चोइसेस फर डिसिजन मेकिङ भन्ने च्याप्टर बाट नर्मली अब हाम्रो बोर्ड एग्जाम मा सोध्ने 5 मार्क्स को क्वेशन लाई चाहिँ सोल्भ गर्ने वाला छौ सो नर्मली यो 5 मार्क्स कै क्वेशन यो च्याप्टर बाट दुईटा किसिम को क्वेशनहरु सोध्छ जुन चाहिँ जेनेरली मेक्सिमम रूप मा आइ रहन्छ त्यो मध्येको एउटा टाइप को क्वेशन भनेको चाहिँ यो हो जस्तो यो क्वेशन मा के छ त अ कम्पनी प्रोवाइड्स के के भनेको छ त अ कम्पनी प्रोवाइडेड द फलोइङ इन्फर्मेसन फ्रम द फिस्कल इयर 2018 भनेर सेल्स एन्ड प्रोडक्शन युनिट भनेर 80000 दिएको छ है सो 2018 को फिस्कल इयर बाट चाहिँ सेल्स एन्ड प्रोडक्शन युनिट भनेर 80000 युनिट को सेल्स एन्ड प्रोडक्शन भएको छ त्यसपछि सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेर चाहिँ 15 रुपैयाँ छ हैन त्यसैगरी पर युनिट कस्ट अफ सेल्स भनेर रुपिस 3 छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट रुपिस 4 छ अनि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट भनेर चाहिँ रुपिस 3 छ र भेरिएबल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कस्ट भनेर रुपिस 2 छ र क्वेशनले के भन्या छ त अ कम्पनी हेज एक्सपेक्टेड टु सेल सेम युनिट्स अफ आउटपुट ड्युरिंग कमिङ इयर टु वान अफ द कम्प्लिट न्यू कस्टमर्स हेज अर्डर्ड पच्चिस हजार युनिट्स अफ आउटपुट रे हैन मतलब अब आउने इयर वर्ष भन्नुको अर्थ 2018 वर्षको चाहिँ यो स्टेटमेन्ट हो भने अब आउने 2019 मा पनि यति नै सेल्स गर्ने यस्तै आउटपुट निकाल्ने चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ भनेर छ हैन हेज एक्सपेक्टेड टु सेल सेम युनिट्स अफ आउटपुट भनेर छ नि ड्युरिंग कमिङ इयर टु वान अफ द कम्प्लिट न्यू कस्टम हेज अर्डर्ड पच्चिस हजार युनिट्स अफ आउटपुट एट रिड्युस प्राइस अफ रुपिस टेन टु बी डिस्प्याच फ्रम जनवरी टू थाउजन्ड मतलब दुई हजार उन्नाइसको जनवरीबाट डिस्प्याच हुने गरेर चाहिँ एउटा कस्टमरले चाहिँ पच्चिस हजार वटा युनिट्सको चाहिँ स्पेसल अर्डरमा आएको छ होइन पच्चिस हजार अब पहिला हाम्रो पहिलाको वर्ष चाहिँ असी हजार युनिटको सेल्स भएको थियो होइन अब त्यो चाहिँ नर्मल सेल्सहरू थियो भने अब चाहिँ यो पच्चिस हजारको चाहिँ स्पेसल सेल्स एकैचोटि पच्चिस हजारको आउटपुटको लागि चाहिँ उसले एउटा अर्डर प्लेस गरेको छ अनि उसले चाहिँ प्राइस चाहिँ रिड्युस गरेर दस रुपियाँमा म किन्ने वाला छु दस रुपियाँमा बेच्नु हुन्छ भने चाहिँ म पच्चिस हजार युनिट किन्छु भनेको छ है नर्मली हामीले मार्केटमा बेच्ने प्राइस भनेर चाहिँ रुपिस पन्ध्र भनेर चाहिँ यता सेलिङ प्राइस पर युनिट यो पन्ध्र रुपियाँ हो क्वेसनले यति भन्यो त्यसपछि दिस विल रिक्वायर एडिसनल भेराबल प्रोडक्सन कस्ट अफ रुपिस टू पर युनिट भनेर छ नि मतलब हाउ एभर स्पेसल अर्डर युनिट्स रिक्वायर अ स्पेसल टेस्ट अन प्रोडक्ट भनेर छ यो जुन स्पेसल अर्डर युनिट छ नि पच्चिस हजारको यसको लागि चाहिँ स्पेसल टेस्ट पनि गर्नुपर्छ भनेको छ है यो प्रोडक्टमा पच्चिस हजारवटा युनिट वाला जुन प्रोडक्ट हामीले बेच्दैछौँ दस रुपियाँमा जुन पन्ध्र रुपियाँ पर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ स्पेसल टेस्ट पनि गर्नुपर्छ भनेर छ जुन चाहिँ रुपिस दुई रुपियाँ पर युनिट पर्न जान्छ अरे है दस रुपियाँ पर युनिट कस्ट यो उनै भयो हामीले बेच्ने प्राइस भयो यो स्पेसल अर्डरको लागि चाहिँ र यसमध्ये पनि दुई रुपियाँ चाहिँ के हुन जान्छ त कस्ट इन्कर एक्स्ट्रा गर्नुपर्छ भनेको छ एडिसनल भेराबल प्रोडक्सन कस्ट भनेर भनेको छ नि अफ रुपिस टू पर युनिट अब एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर के भनेको छ त कम्पनीले कम्पनी हेज नर्मल क्यापसिटी अफ पच्चिस हजार एमएच है एमएच भनेको एमएच भनेको चाहिँ के हो त मसिन आवर्स हो सो पच्चिस हजार मसिन आवरको नर्मल क्यापसिटी कम्पनीसँग छ अरे एन्ड इट्स एन्ड हिज क्यापसिटी भोल्युम द बजेटेड फिक्स एन्ड एट दिस होला यो यता मिस्टेक लेखिएर रहेछ है एन्ड एट दिस क्यापसिटी भोल्युम द बजेटेड फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट विल बी दुई लाख भनेको छ नि सो क्वेसनले हामीलाई के पनि भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि दुई लाख रहेछ भनेर क्वेसनले दिइसक्यो है सो फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको दुई लाख हो र हाम्रो नर्मल क्यापसिटी नर्मल क्यापसिटी भनेको कति छ त पच्चिस हजार मेसिन आवर्सको नर्मल क्यापसिटी छ भनेर छ र त्यही माथि अनि हामीलाई यता क्वेसनले के पनि दिएको छ त यहाँ जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर दिएको छ नि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्टको यता साइडमा यो जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि वान युनिट प्रड्युस गर्नको लागि चाहिँ जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर लाग्छ भन्न खोजेको है सो यति कुरालाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्यो अनि अर्को क्वेसनको अर्को पार्टमा हेर्ने हो भने यो फर्स्ट पार्ट यो हो सेकेन्ड पार्टमा चाहिँ इफ अफर इज एक्सेप्टेड एडिसनल सेट अफ कस्ट विल बी दस हजार भनेर भनेको छ सो अफरलाई एक्सेप्ट गऱ्यो भने चाहिँ यही पच्चिस हजार वाला युनिटको अफरलाई एक्सेप्ट गऱ्यो भने चाहिँ अर्को पनि सेट अफ कस्ट लाग्छ यो दुई रुपियाँ पर युनिट त त्यो स्पेसल टेस्टको लागि हो त्यसमध्ये अब टोटलमा अब अर्को कस्ट लाग्ने भन्दा दस हजार रुपियाँको चाहिँ टोटल कस्ट पनि अर्को थपिन्छ जुन चाहिँ केसको लागि हो त सेट अपको लागि हो भनेको छ है सो एडिसनल सेट अप कस्ट भनेर दस हजार दियो क्वेसनले यति नै भनेको हो अब हामी
यो अफले एक्सेप्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु छ नि त त्यसको लागि डिफरेंशियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइन्छ है जसले गर्दा खेरि चाहिँ हामीले नेट इन्कम दुई टाइममा कस्तो हुन्छ त्यो थाहा पाउन सक्छौ र एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने त्यसमा डिसाइड गर्न सक्छौ यसरी नेट इन्कम हामीले निकाल्न सक्छौ है सो यसको लागि डिफरेंशियल इन्कम स्टेटमेन्ट भन्ने बनाउन पर्छ हामीले तर अर्को चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ त अपर्चुनिटी कस्ट अफ एन अफर भनेछ मतलब यो अफरलाई एक्सेप्ट अथवा रिजेक्ट गर्दा खेरिको अपर्चुनिटी कस्ट चाहिँ कति लाग्न जान्छ त्यो निकाल्नु छ हैन हामीले सो त्यो पनि हामीले निकालौँ ला सो ए र बी मा यो दुईटा कुराहरु दिएको छ र हामीलाई यो क्वेशनले मैले बुझाइ सके तपाईहरुलाई जस्तै डाइरेक्ट मटेरियल जुन छ यो डाइरेक्ट मटेरियल रुपिस 3 लाख छ रे हैन पर युनिट कस्ट हो है डाइरेक्ट लेबर कस्ट रुपिस 4 लाख छ यो सबै कुरा यो नर्मल कुरा हो र ती मध्ये पनि मैले एउटा स्पेसिफिक स्पेसिफिक कुरालाई मैले यता डिस्क्राइब गरि अब क्वेशन तिरो जाउँ है त क्वेशन त गरियो अब सोलुसन क्वेशनलाई त बुझियो अब सोलुसन गर्न तिरो जाउँ जसमा चाहिँ डिफरेंशियल इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन पर्यो अब डिफरेंशियल इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले पार्टिकुलर्स र तीनटा चारवटा कलम बनाउन पर्यो एउटा पार्टिकुलर्सको कलम जुन चाहिँ अहिले बडी ठुलो साइज गर्नु पर्यो त्यसपछि विदाउट अफर डिफरेन्स र विथ अफर भन्नु पर्यो है सो विदाउट अफर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई साइन नगर्दाखेरिको केसमा र विथ अफर भन्यो भने चाहिँ त्यो अफरलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरिको केसमा अब मैले अघि नै भनेको थिएँ नि जस्तै जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर्सको लागि वान युनिट प्रोड्युस गर्नलाई जिरो जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर लाग्छ र नर्मल क्यापसिटी कम्पनीको पच्चिस हजार मेसिन आवर छ भनेको छ होइन यसको अर्थ हामीले अब यसमा के पनि निकाल्न सकियो त यता मैले वोकिङ नोट निकालेको छु नर्मल आउटपुट निकाल्नलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त नर्मल आउटपुट भनेको चाहिँ अब कम्पनीले टोटलमा अब उसको स्ट्यान्डर्डको हिसाबले उसको मेसिन आवरको हिसाबले टोटलमा कति प्रोड्युस गर्न सक्छ त आउटपुट त्यो नर्मल आउटपुटमा ले डिफाइन गर्छ है सो अघि नै भनेको जस्तै जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर त्यही हामीले पहिला नाइन टेनमा पढ्थ्यौँ नि को लागि वान युनिट लाग्छ भने जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवरको लागि वान युनिट लाग्छ भने वान मेसिन आवरको लागि कति लाग्छ भन्दाखेरि वान बाई जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर मेसिन आवर लाग्छ भनेर यसरी हामीले अर्थमेटिकमा पढ्थ्यौँ नि त्यस्तै गर्ने हो वान मेसिन आवरको लागि वान बाई जिरो पोइन्ट टू फाइभ वान मेसिनको आवरको लागि वान बाई जिरो पोइन्ट टू फाइभ युनिट चाहिँ अब वान मेसिन आवरले प्रोड्युस गर्न सक्छ है जुन भनेको चाहिँ कति हुन जान्छ त्यो वान बाई वान पोइन्ट टू फाइभ भन्दा वान बाई फोर हो भनेको फोर युनिट प्रोड्युस गर्न सकिँदो रहेछ अनि त्यो भन्ने हो भने अब नर्मल क्यापसिटी हाम्रो पच्चिस हजार मेसिन आवरको छ नि त पच्चिस हजार मेसिन आवरमा के गर्न सकियो त फोर इन्टू ट्वेन्टी जुन भनेको चाहिँ एक लाख युनिट सो नर्मली हामीले कति प्रोड्युस गर्न सक्दो रहेछौँ त एक लाख युनिट प्रोड्युस गर्न सक्छौँ यही नै हो नर्मल आउटपुट निकालेको तरिका नै यही नै हो नर्मल क्यापसिटी नर्मल आउटपुट इन युनिट भन्यो भने चाहिँ वान बाई जिरो पोइन्ट टू फाइभ मेसिन आवर गरियो त्यही अगनै अर्थमेटिक मिनमा कन्भर्ट गरायो जस्तै जसले गर्दाखेरि चाहिँ वान मेसिन आवरमा कतिवटा युनिट प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त्यो थाहा हुन्छ यसबाट वान बाई जिरो पोइन्ट टू फाइभ अब जिरो पोइन्ट फाइभ मेसिन आवर भनेर माथि दिएको भयो क्वेसनमा वान बाई जिरो पोइन्ट फाइभ लेखिन्थ्यो होइन सो यो भयो इन्टु ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्ड मेसिन आवर कम्पनीले अगाडि भनेको जस्तै क्वेसनमा पच्चिस हजार मेसिन आवरको क्यापसिटी नर्मल क्यापसिटी छ भनेको थियो नि त यसबाट हामीले नर्मल आउटपुट कति निकाल्न सक्यौँ त एक लाख युनिट निकाल्न सक्यौँ भनेपछि कम्पनीले आफ्नो अहिलेको करेन्ट क्यापसिटीको हिसाबले एक लाख युनिट प्रोड्युस गर्न सक्छ भन्न खोजेँ अनि पहिलाको वर्ष असी हजारको सेल्स भयो थियो होइन अहिलेको वर्ष पनि त्यति नै सेल्स गर्छ भन्यो भने विदाउट अफर त्यो अफरलाई एक्सेप्ट नगर्ने भने त असी हजारै त हो होइन सेल्स असी हजारै भयो र रेगुलर प्राइसमै हामीले बेचिन्छ पन्ध्र रुपियाँमै त्यसैले विदाउट अफर असी हजार लेख्ने र रेगुलर प्राइस पन्ध्र र पन्ध्र इन्टू असी हजारबाट चाहिँ हामीले टोटल सेल्स रेभिन्यू एक लाख बाह्र लाख हुने रहेछ है सो यसरी चाहिँ विदाउट अफरको केसमा हामीले भ्यालु निकाल्यो अब विथ अफर भन्ने हो भने अब मैले अगाडि नै एक लाख निकाल्नुको रिजन चाहिँ त्यही हो के अब पच्चिस हजार हामीले स्पेसल युनिटै प्रोड्युस गर्नुपर्यो होइन बेच्नु पर्यो स्पेसल युनिट्समै बाँकी भनेको त अब एक लाख मात्र मात्र बाँकी भनेको त जम्मा पच्चिस हजार घटाएपछि त पचहत्तर हजार हुने हो नि त हामीले असी हजारै बेच्न सक्थ्यौँ बेच्न त तर हामीले बेच बेच्न सक्ने त्यो केस भनेको कुनमा मात्र हो त अफर एक्सेप्ट नगर्दाखेरि अब त पचहत्तर हजार मात्र छ भने त पचहत्तर हजार मात्र बेच्न सकियो त्यसैले विथ अफरको केसमा चाहिँ यसरी पचहत्तर हजार र पच्चिस हजार डिभाइड गरेको अब यो पचहत्तर हजारलाई रेगुलर प्राइसको हिसाबले मल्टिप्लाई गर्ने र पच्चिस हजारलाई अफरको प्राइसको हिसाबले मल्टिप्लाई गरेर विथ अफरको प्राइस निकाल्यौँ हामीले र यो र यसको डिफ्रेन्स भनेको विथ अफर माइनस विदाउट अफर ग
सेल्स यूनिट में चाहे अब हम कस्टर घटा है अभी फिस्ड भेराएबल कस्ट और फिस्ड कट घटाए पे तो नेट इनकम आने वाली सो सुरू में भेराएबल कस्ट कटौं अब हमें कोईसन में मत नहीं देखे भेराएबल कस्टर के डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर कस्ट मेनुफैक्चरिंग ओवर हेड कस्ट और भेराएबल सिलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन कस्ट वाले इन भैल्यू राख्ने इिन्हीं फरक होते हैं अब यूनिट मात्र फरक होने मात्र हो सो अब तीन रुपया को दर ले तीन रुपया ये डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर भेराएबल मेनुफैक्चरिंग ओवर हेड र भेराएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड जो तेन भैल्यूर तीन चार एक रुई रा को भैल्यूर राखे तो अभी हमें यो हई अलग को लगी तीन ना भाई अब विथ अफर को विदउट अफर को केस में के होने भाई तो थ्री इंटू अस्सी हजार कर दुई लाख चालीस हजार आयो फोर इंटू अस्सी हजार कर तीन लाख बीस हजार आयो वन इंटू अस्सी हजार कर अस्सी हजार आयो रू इंटू अस्सी हजार कर लाख साठी हजार आयो इस हमें विदउट अफर को केस में निल्यौं तेगरी अब विथ अफर को भैल्यू भी निल सको के सकूपर तो हमें इसमें तो अब वन लाख हो इसमें तो छुट्टा छुट्टे प्राइस तो लगे न पचहत्तर हजार रचीस हजार को कस्टर है सेम ही भो ते वन लाख लन लाख इंटू थ्री कर थ्री लाख आयो य वन लाख हई विथ अफर तो हमें तो वन लाख सेल्स करने भाई सो वन लाख इंटू थ्री थ्री लाख फोर लाख इंटू ए फोर इंटू वन लाख फोर लाख इसी मल्टिप्लाई कर हमें भैल्यू निल अब लास्ट में हमें के राखे तो ये एडिशनल भेराएबल प्रोडक्शन कस्ट एट द रेट रुपीज टू वाले राखे नहीं कता राखे तो हमें अगले कोईसन ने भाथ थे यदि हमें यह अफर लक्सेप्ट खंड में ये दिश विल रिक्वायर एडिशनल भेराएबल कस्ट अफ रुपीज टू पर यूनिट भाई तर अफर एक्सेप्ट केस में मत हई सो अफर तो एक्सेप्ट केस में भन्न पर्थ तो ये विदउट अफर में तो हमें कहीं राख् पर्दन तेल डैश कर दी अभी विथ अफर को केस में के होने भाई तो एडिशनल भेराएबल कस्ट दुई रुपया भो तर फिर दुई रुपया फिर यह पचहत्तर हजार में तो एड इन्क्लूड होते हैं क्योंकि यह तो स्पेशल अर्डर क्वांटिटी है स्पेशल अर्डर क्वांटिटी में मत दुई रुपया लगे इसलिए पच्चीस हजार इंटू दुई कर पचास हजार निले सो इसी से हमें विथ अफर भी निल री दुईटा को विथ अफर माइनस विदउट अफर कर डिफ्रेन्स आक हई सो इस केस में के विथ अफर बड़ी छाइन विदउट अफर को कन कंपेरिजन में तेल माइनस में आयो अर सब में पोजिटिव क्योंकि विथ अफर में कस्ट बड़ी अब टोटल भेराएबल कस्ट अस पच्चीस यह सब एड कर दी ये सब भैल्यूर ये सब भैल्यूर यह सब भैल्यूर एड कर यहाँ टोटल भेराएबल कस्ट वाले निल है हमें सो टोटल भेराएबल कस्ट अब यह जो सेल्स रेविन्ू लाइन वन नंबर भोटल भेराएबल कस्ट लू नंबर भाई अब कंट्रिब्यूशन मार्जिन वन माइनस टू हो मतलब टोटल सेल्स रेविन्ू माइनस टोटल भेराएबल कस्ट इस माइनस कर इस माइनस कर इस माइनस कर आगे भैल्यू बना चार लाख नेगेटिव में दुई लाख पचास हजार रीन लाख पचहत्तर हजार भारत इसमें अब अज हमें के एड कर फिस्ड कस्ट भी एड कर हाई सो फिस्ड कस्ट में के यहाँ कोईसन ने भाषा नहीं एट दिस नर्मल भोल्यूम द बजेटेड फिस्ड मेनुफैक्चरिंग कस्ट विल बी दुई लाख नंबर वन में लेखी को दुई लाख यही ना फिस्ड कस्ट हो अभी इफ अफर इज एक्सेप्टेड एडिशनल सेट अफ कस्ट विल बी दस लाख ए दस हजार भन्न को अर्थ से यह अफर एक्सेप्ट कस्ट को केस में एडिशनल सेट अफ कस्ट दस हजार भी इन्क्लूड होने सो विदउट अफर को केस में दुई लाख भाव विथ अफर को केस में के होने भाई तो दुई लाख प्लस दस हजार सो दुई लाख दस हजार इसी इन्क्लूड कर इसमें अब यो वन माइनस टू ये हम थ्री नंबर भरम थ्री ये फिस्ड कस्ट फोर नंबर भरम री माइनस फोर करे हम नेट इनकम फाइव आयो बुझ्न भाला ये चार लाख जो हम कंट्रिब्यूशन मार्जिन थी तेस में अब हमें फिस्ड कस्ट घटा फिस्ड कस्ट घटने कंट्रिब्यूशन मार्जिन में फिस्ड कस्ट घटाएर से हमें नेट इनकम निल सको हई सो एटा में विदउट अफर को केस में दुई लाख आयो नेट इनकम विथ अफर को केस में एक लाख पैंसठी हजार आयो सो निगेटिव में नेट इनकम आक सो निगेटिव में नेट इनकम आ आक अर्थ भन्न को अर्थ के हो तो भादा खेल हमें अफर एक्सेप्ट नगर को राम हो क्योंकि अफर एक्सेप्ट कर कम इनकम आए हम कंपेरिजन कस को कंपेरिजन में तो विदउट अफर को कंपेरिजन में दुई लाख आक विदउट अफर एक्सेप्ट नगर एक्सेप्ट अफर एक्सेप्ट नगर एक लाख पैंसठी हजार आक अफर एक्सेप्ट करखे इसी से हमें डिफ्रेन्सि इनकम स्टेटमेंट बनाने हो कि डिफ्रेन्सि इनकम स्टेटमेंट ने तो डिफ्रेंट अब अफर लिदे को केस में अथवा नर्मल सेल्स यूनिट नर्मली ना बेच्ता खेल को केस में कुन में प्रफिट बड़ी होन में कम होने हमें डिशीजन लिना 
डिफरेंसियल इनकम स्टेटमेंट बना सो इस हम डिफरेंसियल इनकम स्टेटमेंट बना रिशन में हमी ये कर सके अब एंसर में लेख् पर्च भादा खेल डिशीजन द कंपनी सुड नट एक्सेप्ट द अफर बिकज बिकज नेट इनकम विदउट द अफर इज ग्रेटर दैन वेन द अफर इज एक्सेप्टेड हमें एंसर लेखन सको अब अपर्चुनिटी कस्ट वाले निकालने वाले थे हमें क्वेश्चन ने नंबर ए में तो हमें यहाँ सुड द कंपनी एक्सेप्ट द अफर गये री में अपर्चुनिटी कस्ट अफ एन अफर हाई सो अपर्चुनिटी कस्ट निल्ला के पाँच हजार यूनिट जो भाई के हो तो पांच हजार इंटू रेगुलर सीएमपी हाई सो यहाँ पांच हजार यूनिट कह आने लगे हजर इसको के भादा यहाँ अस्सी हजार जो विथ अफर को केस में हाई रिदउट अफर को केस में पचहत्तर हजार है मतलब हमें लुज कर नर्मल रेगुलर रुपया में पांच पंद्रह रुपया को हिसाब से तो हमें जो सामान बेचते पंद्रह रुपया में रेगुलरली तो पांच हजार यूनिट लस गये लुज गये सो ते पांच हजार यूनिट लाखने हो क्या सो अर्क तल खोल हम हेन ही पड़ेन ये मथि को भैल्यू हेने सो रेगुलरली हमें कति बेच्थ अस्सी हजार बेच्थ तर अफर एक्सेप्ट करने पचहत्तर हजार बेच्थ जिस को अर्थ पांच हजार रुपया पांच हजार वा यूनिट हमें अब अपर्चुनिटी कस्ट हमें लगने भर यूनिट को हिसाब से सो तो कस्ट यूड करने हो सो पांच हजार यूनिट ये इन्क्लूड करने इंटू रेगुलर सीएमपी हाई सो रेगुलर सीएमपी बना के कसर निकालने तो पंद्रह माइनस दस सो पंद्रह रेगुलर जो ऊ भो प्राइस भो रस जो फिर अफर को प्राइस है ये रेगुलर प्राइस पंद्रह भैया ते पच्छी अर्क यह तीन रुपया प्लस चार रुपया प्लस एक रुपया प्लस दुई रुपया कति हो चार पांच छ सात आठ नौ दस भो दस रुपया हो क्या सो हम भेराबल कस्टर चाहिए इन्क्लूड करने हो तो एडिशनल भेराबल कस्ट हो इस इन्क्लूड कर पेन अरुण जो जो भेराबल कस्टर से पर यूनिट तो निल्ली हो सो इस रेगुलर सीएमपी वाल पंद्रह रुपया हमें सेलिंग प्राइस जो मैं ये अलग राम से बुझने कर लिख दी सेलिंग प्राइस जो माइनस अस पच्चीस के करूपर तो हमें दस रुपया ये जो दस रुपया के भेराबल कस्ट को कस्ट प्राइस भर इंटू अभी हमें लुज कर कस्ट के लुज कर यूनिट पांच हजार यूनिट तो हमें अलग लुज कर अब छ हजार यूनिट लुज कर पे थे छ हजार इंटू अभी अब जस्ते सोलह रुप मैं तो एट सो पार्ट से छुटा सो हे जस्ते यहाँ भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड निले हमें भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड अब कोईसन ने तो हमें भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड भाई मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड कस्ट वाले देखे जो तीन रुपया तर हमें तो मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड कस्ट टोटल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड कस्ट राख्ने होना कि भेराबल मेनुफैक्चरिंग कस्ट राख्ने हाई मैं यो ले लेख दी भेराबल मेनुफैक्चरिंग सरी कई छाई ल सो भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड राख यो निकाल को लाइन के भादा मैं वर्किंग नोट में के करा तो फिक्स मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड रेट निर्यो जो कति हो तो जो हमें नर्मल आउटपुट निले थे तेल अब फिक्स मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड डिवाइड गये जो फिक्स मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड हमें क्वेश्चन लेना देखा हो दुई लाख देखो थी डिवाइड बाई नर्मल कैपेसिटी जो एक लाख यूनिट भो दुई रुपया भ फिक्स मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड दुई रुपया भोन से तो भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड टोटल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड में तो टोटल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड तीन रुपया फिक्स मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड दुई रुपया भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड कति होने भाई तो दुई रुपया एक रुपया होने भाई तो इसी हमें भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड मत राख् पर्चा ये मै मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड राख्ने होना कि भेराबल हो भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड राख्ने हो तो इस वर्ष इस क्योंकि यह तो भेराबल कस्ट हो इसलिए भेराबल मेनुफैक्चरिंग ओवरहेड राख् पर्चा चीज छुटा यो यह भाई हमें के करना सको तो डिफ्रेन्सिल इनकम स्टेटमेंट बना सको ये पांच मार्क्स में कोईसन ट्यू को अब सद सोधी रख पांच मार्क्स में सोच तो मध्य के एवं किसिम को कोईसन से यो हो अब अर्क टाइप को कोईसन सोधि तो कोईसन मैं अर्क पार्ट में बुझाई दिवस हाई हजार थैंक यू